，也还有太多的委屈，未完的人待续，无所畏惧，来吧，赴一场未知的旅行。哦，不在乎别人说什么。看到了吗？小猴呢，请人给我唱歌；蓝旗呢，晚上请吃大餐。这就是竞争的好处。哎呀，可惜我的生日还得半年呢。在这边，这边请，谢谢。得多喝水，您这个年纪啊，一天至少八杯水。妈，爸，哎，你来啦！我还担心你一个人出不来呢，必须得来啊！哎，给你买的生日蛋糕，你最爱吃的水果口味的。哎呀，太好了，还是我闺女贴心，嗯。谢谢你啊，我们一家人难得聚一次。就是这又买衣服又请吃饭的，让你破费了。什么破费？吃个便饭而已。咱们上桌吧。嗯，走，走，走，上桌。哎呀！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！谢谢美妈生日快乐，越来越漂亮。谢谢宝贝，阿姨许个愿吧。好。哇哦！哇，谢谢谢谢。今天我们人都到齐了，又是十一妈的生日，这样，我朗诵一首诗，周周兴。我爸又要作诗了。你爸今天扮演诗人。别捣乱啊，认真听。我已经很多年没有写诗了，欢迎表扬，拒绝批评。那一天，你从车上下来，走到我面前，你仿佛丢掉了。坚硬的铠甲，变回一只慌张的小鹿。妈，说你呢？谁慌张了？那一刻，我怀疑，我们从来不曾分开。一定有人偷走了我的记忆。你离开我的这些年，我的生命
，竟是一片空白。余生的每一天，都是你的生日。我要每一天都对你说：生日快乐，生日快乐。精彩，精彩，谢谢，谢谢。都把我说成老妖婆了，真够肉麻的，还去不吃饭了？咱们拍张全家福。哎，来来来，服务员，哎，来我们拍照，来拍照拍照，到那边去拍，嗯，好，来，把这个蛋糕带上啊，嗯，好，哎，十一你到这边来，是的，我就在这挺好的，怎么了？没什么，受伤了是不是？没有，保护那个小猴受的伤是不是？这都是小伤，没事儿，没事儿。小伤还能疼成这样？我跟你讲，十一，这个保镖咱们绝对不能再做了，听到了没有？保镖不能再做了。没事了，阿姨。你看人家，我绝对不能同意再干这个事情。先拍照，先拍照。你看人家等着呢，拍照，拍照。那就快点拍。不要紧。可以了。啊，阿姨，你坐。快坐，快坐。不要我跟你讲啊，十一，你以前受伤，那是因为你是运动员，那是为国争光。现在算什么啊？一命抵一命，凭什么呀？我们的命就比别人低贱吗？啊，不是，英楠，你别打岔。我原来就以为这个小猴他再惹事儿，他也就是小孩闹闹、打打闹闹的啊，不会怎么样。这可倒好，都受伤成这样了，跟他没关系。南琪，阿姨拜托你了，十一。你真得帮帮他，他不能再做保镖了。我不能眼看着我自己的孩子为了别人的孩子把命丢了。这是我的工作，妈。我不管，辞职，马上辞职。我怎么能辞职呢？哎，你倒是说话呀！该你说的时候你不说了，辞职，说呀！你倒是。你有什么情况，你跟你妈好好说,说。别跟老人争执，没用的。辞职。十一这个孩子太拼命了，保镖这个工作坚决不能让他再干了。我说英达，当时十一见义勇为立功的时候，是谁骄傲的不得了？要不然挺得倍儿直。那个时候看把你嘚瑟的，上去可遇不见小偷，老想着有机会也冲锋陷阵一把。那能一样吗？那是见义勇为，保护人民生命财产，我骄傲，我光荣。有什么不一样呢？十一救了小猴的命，别说光荣，至少是积德的。可是你也不想想，这事儿风险太大了。我跟你说啊，要说危险，现在咱们国家做保镖是最安全，刑事犯罪少多了。你换有些国家试试，那才叫危险。冷血，三观不合，不聊了。
，谢谢。就住这儿。哦，对，住这儿。有没有太委屈自己、啊？没有啊，这儿挺好的。客户的情况临时出了点变化，就临时住一段时间。行吧。今天阿姨生气呢，你也不要太往心里去，她也是担心。但是现在确实，你说什么，他们也听不进去。妈妈来吧。我需要这份工作，我也喜欢我的工作，我不会辞职的。我理解。这么多年了，你也一点没有变，还是满腔热血的。其实吧，我还挺为你骄傲的。哦，对了，那个侯爵现在的状况，先别告诉我爸妈，我怕引起不必要的麻烦。放心吧，伤口还疼吗？啊，没事了，恢复的很好。还是注意安全。啊，慢点拍。休息吧，晚安。聊的不错嘛，话挺多呀。确实聊的挺好。人家结婚呢？啊，有聊到这个事儿，不过具体时间还没定，就以后告诉你。晚安。马总，感谢你对我们的信任。今后只要有需要，我们一定还会竭诚为您提供安保服务。谢谢赵总啊！你看你培养了那么优秀的员工，合作的又特别愉快。既然咱们这个合同解除了，那现在五十亿就是自由身了。好,好，那赵总，咱们赶紧赶紧签五跟十亿的合约。小侯总，你怎么这么急啊？那我带马总来是为什么？就是为了无缝连接嘛，马上签约。来，哎呀，小侯总，你可真是用心良苦啊！赵总，那我先告辞了。行，不送不送，慢走。你出走了以后啊，你爸心情很差，身体也不好，这人啊，一下子就老了很多，这看着都让人心疼。其实呢，你才是他精神上唯一的寄托。有空回去看看他吧，给他点安慰，啊？行，我我知道怎么办啊，放心吧。父子没有隔夜仇。咱们签约吧，赵总。好啊，纸笔都准备好了，来，你看看。哎呦，蓝总，欢迎欢迎啊，赵总，你好。我电话里已经说过了，只要十一的合同到期，我就跟他来签约。我今天是来签合同的。哦，好。哎，蓝总，那你正好来晚了，我跟赵总合同已经签一半了，马上签完了。蓝总，小侯总，你们二位都是我的客户。哎呀，这事怪我，没有把你们的时间协调好啊。要不你们二位这样看行不行？既然两位总都想和五十一签工作合同，那十一，你来选择怎么样？我都签了一半了，还有什么好选择？我觉得赵总说的有道理，我们让十一自己选吧。
。沈爷，我们集团的度假酒店马上就要开张了，我想请您过来做安保顾问，制定安保计划，培训人员。这事我跟叔叔阿姨也商量过了，他们很赞成。我本人也很希望你过来。我没事，你你自己选。蓝总，谢谢你的邀请，你的工作确实很吸引人，相信不难找到更适合的人。老总，我尊重他的选择。走了，赵总。啊，我送你。太靠谱了，我把合同签了。告别旧的生活，步入新的生活，这就对了。你辞了职，你靠什么生活呀？大舅当然是靠朋友了，就是借咱们车和别墅那个。那个我更正一下啊，那个是我男朋友。变化多短呢？看到没有？我当时怎么说的？死不承认。这么大的事，你应该早点告诉我们呀。哎呀，那不是刚确定下来吗？进来，妈，怎么了？你这个男朋友到底是干什么的？你看，我们都来了这么多天，他都没露个面儿。做正经生意的，嗯，是做那个建筑设计，家族企业。多大了？五十五。和你爸差不多。啊，他结婚了吧？结了。啊，你，呃，不是，妈，爸，你们别误会啊。他老婆在二十年前就已经去世了，有一个儿子，这么多年啊，他也没再婚。啊，他倒是挺重感情的。哎，那孩子呢？孩子给谁呢？能给谁呀、啊？这不不是，我是这个意思，我是不想让咱们钱钱啊一上来就跟别人当后妈。哎，钱钱，你辞职，跟他有关系吧？啊。是他让我辞职的，他觉得呀，我那份工作太辛苦了，想着让我享受生活。他儿子多大了？嗯，跟我差不多大吧。那你跟他儿子挺合适呀、啊。呀呀呀
你想说什么呀你？爸，妈，你们不是一直想着让我找一个经济能力不错的、成熟又稳重的人吗？我现在找到了呀。可是我们没让你找这么大年龄呀、啊。妈，他真的对我特别好，我真的特别喜欢他。再说了，我觉得年龄在我这儿不是问题呀、啊。钱钱。妈知道，这么些年你在外面闯荡不容易，大城市开销大，你在这举目无亲，什么都靠你自己。我和你爸管你要了不少钱，可是我们不是为自己，我们是怕你月光族乱花，我们都替你攒着呢。真的，我,我们一分钱都没花。家里买的房子也是给你的啊！我们是想啊，万一哪一天你在这儿待不下去了，回家总得有个窝吧？等交房的时候，你回去签个字，房产证写的你的名字。我，妈，那可是那……倩倩，你听妈说，我们是应该早告诉你，不应该让你。承受这么大的经济负担，倩倩，我和你爸没有能力给你更多，我们只能替你守着。你现在成这样，我和你爸有责任。妈，你们有什么责任呀？那我现在怎么了？不是，倩倩。不管他多大年纪，哎，我们见一面，还是有必要吧？爸，你是真不了解，他特别忙的事情。钱钱，我和你爸，就是想你带他，让我们见见。见啊，他早就拉来见我们了。没见，他一定有没见的原因。咱们还是别住这儿了，孩子有苦衷。他应该来跟你们见面。爸，妈，他作为你们未来的女婿，就算再忙再累，也应该来见一下你们。你们放心吧，我现在就跟他联系。稍微这儿给我按一按，对，要稍微用点力。钱钱，嗯，家里人玩的还行吧？挺好的。那就好，缺什么跟我说，我直接叫人给他们送过去，啊？什么都不缺。这是这，这是。你最近是不是特别忙啊？看你气色不好。岂止最近特别忙啊！你主要见我见的少，我一年三百六十五天，三百六十天都这么忙了，手底下又没几个得力的助手，什么事都得我自己亲力亲为。面对一大帮大鬼小鬼上下乱窜，没办法，都得面对啊！哎呀，哎呀。做点事儿真是太难了。哎，嗯，我妈说，她要给你做好吃的，是吧？啊，你妈手艺肯定不错。我妈做饭可好吃了。嗯，你明天有时间吗？明天，嗯，明天，你们想想，明天，明天下午公司有个例会，完了以后呢，我要跟马勇去见个客户，啊
，明天肯定不行。嗯。哦，那后天呢？后天。嗯。后天好像也有个会，我记不太清楚了。我，我这事儿我得给马勇打个电话，我得问问他，因为平时我的工作行程都是他在安排。你当老板的怎么什么事都问别人啊？哎呀，我的助理嘛，工作的事都交给他了。嗯。那到底哪天和我父母见面呀？他们过两天可就回去了。啊？哎呀，没有关系呀、啊。等我忙过这一阵儿，到时候咱们俩去看他们。我待会儿我再请他们出来吃饭。没事儿啊。我爸妈知道你的年纪了，你的事情我都跟他们说了。啊。他们一点也不介意。是吗？啊。他们挺开明的，嗯，嗯，你安排个时间嘛，一起吃个饭啊。吃饭的事以后再说吧，等我这事忙完了我再说，啊，不着急，啊。哎呀，你什么意思啊？什么什么意思？我是不是你女朋友？是。你见不得人吗？我有什么见不得人的？那你为什么不跟我父母见面？我我没说不跟你父母见面呢。我我说最近事情太多，等忙完这一阵儿，我去见他们呢。你要不要跟我结婚？什么？我说：“你要不要娶我？要不要跟我结婚？”结结婚？你会结的吧？什么叫会结婚啊？你把我当什么了？你要不要给我结婚？给我句准话。姐姐，这这事儿从长计议，你知道吗？我我我们认识时间还。双方了解时间，我觉得还不太够。即使双方了解够了，呃，我我我先表明了，我是爱你的。但是你，你知道我有孩子，那侯爵很大了。我这事我还没跟侯爵商量，他到底什么态度我也不知道。我这，这是从长计议啊，不着急，急什么？咱们俩不是好好的吗？挺好的这样，你不觉得？你根本就没有想过要跟我结婚。我我肯定想，我这不着急聊这事儿。这都有人呢，这是咱们俩私底下在聊啊。这还……哎，这这这啊，好，这你按这儿，哎，有没事吧？哎呦，哎，来呀！啊，哎，我这腰，哎呀，他怎么踹的这么准呢？正好踹我这腰眼。气消了吗？我很喜欢你，但是真的不想结婚了。我太累了，累得无法承受婚姻之重。可是我好想有我自己的婚姻，有自己的家，自己的丈夫，自己的孩子。我希望我们的喜爱更纯粹一些。真的喜爱对方，就不会给对方压力。在一起就要开心，有一天不开心了，就友好的分开。我是真的喜欢你，我会努力的做个好太太，让你感受到婚姻的美好。给我时间，我可以改变你。你在哪儿？我要见你
还是暂时不要见面了。叔叔阿姨在这里开销大，给我一个卡号，我打笔钱给你。收起那一套吧，滚！飞逝的流星划破夜空。时速只有五十一迈，却是我觉得最帅的车。这个再帮我打五分吧。好的，没问题。来海星饭店吧，我们最多十分钟就回去了。再帮我拆一下。啊啊，好好好，谢谢。哎呀，你说你傻不傻呀？你不是高估了自己，你是高估了别人，还有你们之间的感情。你说的对。是我太冲动，我太想结婚，以至于以为别人的想法跟我一样。我错了，遇上一个哪哪都合适，自己又喜欢的人，换了谁，谁也控制不了。他根本就不想娶我。他只想养着我，我做不到，你肯定做不到啊！你有能力工作，有能力赚钱，有能力养活自己，干嘛用他养啊？就你这性格，肯定接受不了。我一直以为吧，钱对我来说特别重要。当钱和自尊摆在一起的时候，我发现，我忽然明白一个道理。什么？世界上没有白吃的午餐，就是你想得到的越多，你就要付出的越多，以至于付出一些你根本就不可能付出的东西。这大道理好像都明白了。
就非得撞了南墙的时候，才能死心。哎，行了，你也别想太多。现在想明白了也不晚呀、啊。还有我呢。嗯，你可别提你了。你看看咱俩吧，都这么大岁数，到现在个人问题都没解决，还欠了一屁股债，想想都愁死。乐观一点嘛，嗯，我就有一句话说的特别好，经过必经之路，才能见到该见之人。共勉，嗯，开心点儿。我心里多难受啊！不难受啊！海星啊，要不你下去啊？啊，能不别这么怂啊？看门人的时候天天要见人家，这来到楼下你就不去，因为海星人海罗让你。能说话就说话，不说话别说话啊！你懂什么？人家现在有男朋友，我这个爱是放在心里的，保持距离，距离产生美。跟你有关系吗？人家还爱放在心里，搭理你吗？我给你加上吧。你这这这，贤妻，哎，走走了，走了，走了，走了，走了。滚，坐坐，干什么？干什么？你这个人，我再给你强调一下，我只是你只是没出息。我希望她好，人家现在有男朋友，我祝福人家好吗？她开心我就很开心，不一定要得到的，爱是放在心里的，可远观而不可亵玩。搭不搭理你，爱放在心里。大白姐，钱钱是不是不太开心啊？怎么了？嗯，海星，你最近有什么心愿吗？就钱钱开心幸福就好。你能不能收起你那副虚伪的样子？能不能好好说话？能不能像个男的？是，说点真心话。那我希望他立刻分手，可能吗？但不可能。恭喜你，愿望实现了。啥？分了。<笑>不是，我我不是幸灾乐祸，这事情，但是这是个好事儿。这样钱钱才能开心吗？那个男的就是个混蛋，早该离开他了，始乱终弃了。我怎么觉得你知道那个人是谁呢？我我我上哪知道是谁去啊？反正混蛋不都一个样吗？像这种渣男就得立刻斩首。不是，人家就算分手了也没说给你机会，你那高兴什么呢？跟你有什么关系啊？啊，趴窗户看棒子下去那种怂样，我看你就上火，丢人。没出息，单身就是有机会，单身就是有机会。这做的都是什么呀？啊！我怎么跟你们说的？我要的是能够全面超越前两稿的设计。你们做的是什么？啊？我要的是超越，是灵魂的东西。你们这叫什么？这叫微调。微调谁不会啊？微调我一晚上就能做出来。你们都是干什么吃的？侯总，全面的超越一定会动到结构里的，让大家拿去下去做。交上那里只有这些。目前公司现有的设计师里，结构能力强的没有，所以。让大家去做这种国际大型项目的方案，难度太大了。我不是跟你们说过吗？公司没有人去外边找，到外边找高手回来做。我们已经找了，而且真的找了一圈了。很多人听说包小涵辞职的事情，都不太愿意过来，而且，而且什么？而且我们现在开出最优惠的条件，还不如人家现在的薪酬。什么狗屁设计师啊！这是国际级的大项目，这么好的机会留给他们，不知道珍惜，一个个全钻到钱眼里去了，一点境界都没有
那现在怎么办？总得拿个解决的办法出来吧？啊！最快的办法就是把包小涵和侯爵请回来，哪怕请回来一个也行。包小涵的能力在设计部是无人能及的，而且侯爵的结构能力也是非常的出色。侯总，我觉得啊，最好还是把小韩给请回来。第一呢，可以立刻解决公司现在在设计上面临的问题，行之有效。第二，防止他被其他的公司给挖过去了，那样就会对我们形成更大的威胁。您说呢？是灵魂与生俱。